ইসলামের আবির্ভাব যদি না হতো তাহলে পৃথিবীর সভ্যতা এক হাজার বছর পিছিয়ে যেত কাজেই যারা যেটা আসছে এটাকে বিশ্বকালের নাস্তিক এই নাস্তিকের মধ্যে আমি মার্কসিস্ট এবং মার্কসিজম কথা দাও আমি পছন্দ করি না প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে এটার যে সংস্কার করা এটার নাম হলো সংস্কৃতি আগে সমাজতন্ত্র হবে সমাজতন্ত্র এটি হচ্ছে ইতিহাসের ধারা জেউর রহমানের যে জেলখানা সেই জেলখানায় যাই কিন্তু আমি এবার লেখে বললাম এবং আমি অহংকারের সঙ্গে বলি আমার চাইতে ভালো মাস্টার বাংলাদেশে নাই বাংলাদেশের অগ্রগণ্য প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ও লেখক যতীন সরকার বিগত কয়েক দশক ধরে সৃজনে কর্মে চিন্তায় মননে প্রজ্ঞায় তিনি দেশ ও সমাজকে আলোকিত করে রেখেছেন জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত এসেছে কিন্তু কখনোই নীতিচ্যুত হননি বরং আজীবন দান্দিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্বাসী যতীন সরকার অসম প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থেকেছেন অসম্ভব রিজুতায় প্রচলিত স্রোত যখন কেন্দ্রমুখী তখন তিনি থেকে গেছেন ময়মনসিংহে সবার শিক্ষক হয়ে এখন নেত্রকোনার শ্যামল ছায়ায় নিজ বাসভবন বানপ্রস্থে কাটছে তার অবসর জীবন ধর্ম সংস্কৃতি শিক্ষা সাহিত্য দর্শন সমাজতত্ত্ব ইতিহাস রাজনীতি অর্থনীতি প্রতিটি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অধ্যাপক যতীন সরকারের জন্ম উনিশশো সালের আঠারো আগস্ট নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার চন্দ্রপাড়া গ্রামে সম্প্রতি প্রতিদিনের বাংলাদেশের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মহান এই শিক্ষক তার দর্শন চিন্তা ও জীবনের নানা পর্ব নিয়ে কথা বলেন আজ তার জন্মদিনে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা এই প্রশ্ন করলেই আমার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী দার্শনিক বিপ্লবী সর্দার ফজল করিমের কথা মনে পড়ে সর্দার ফজল করিমের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল আমাকেও স্নেহ করতেন তাকে যদি জিজ্ঞেস করতেন সর্দার ভাই কেমন আছেন তিনি বলতেন ম বাদ দেন ম বাদ দেন প্রথমে কথাটা বলতে পারছি না পরে বুঝলাম ম বাদ দিলে কেমনের ম বাদ দিলে কেন থাকে কেন আছেন এই যে কথাটা এটার তাৎপর্য অনেক গভীর এখন আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করলে এই কথাটাই আমার মনে হয় যে এখন আমি জীবিত আছি মাত্র বেঁচে নাই কাজে এই থাকার কোনো মানে হয় না কিছুই করতে পারি না কিছুই দিতে পারি না আমি পশ্চিমবাংলার একজন বিশিষ্ট লেখক এবং পাবলবীয় মনস্তত্ত্বের ধারক তার বই তিনি লিখেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার নাম তিনি তার বইগুলি আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং তার বই থেকেই আমার চিন্তা চেতনা অনেকখানি দানা বেঁধে উঠেছে তার বই যদি আমি না পড়তাম তাহলে আমি পাবলবের সঙ্গে পরিচিত হইতে হতে পারতাম না এবং পাবলবীয় মনোবিজ্ঞান ছাড়া যে অন্য কিছু দ্বারা এই জীবনের যে বোধ বুদ্ধি বিশ্লেষণ করা যায় এটা আমি মনে করি না যাই হোক সেইখানে ওই ধীরন গঙ্গোপাধ্যায় একটা জায়গায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বেঁচে ছিলেন এই বেঁচে কথাটার মধ্যে আবার একটা সিঙ্গেল কোটেশন দেওয়া তেমন মানুষ তো বেঁচেই থাকে তবে সারা জীবন বেঁচে থাকেন অর্থ নাকি পরে এটা পরে বুঝলাম যে মানুষ জীবিত থাকে কিন্তু বেঁচে থাকে খুব অল্প মানুষ যারা রীতি প্রতিনিয়ত নিজেকে নিজে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যায় পরিবর্তন করে তাদের তাই হলো বেঁচে থাকা আর অন্যেরা জীবিত থাকে মাত্র রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন বেঁচে ছিলেন এ কথাটার মানে হচ্ছে এই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নূতন নূতন ভাবনায় ভাবিত হয়েছেন সেই ভাবনা মানুষের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছেন এবং এই জিনিসগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে এই রকম ভাবে আশি বছর বয়সে তিনি এই দেহত্যাগ করেছেন কিন্তু বেঁচে থাকা মানুষ রবীন্দ্রনাথের মতো আর কেউ নাই কিন্তু আমি নিজে জানি আমি প্রকৃত প্রস্তাবে এখন আর বেঁচে নাই আমি জীবিত আছি মাত্র তবে হ্যাঁ আমি একটু রহস্য করেই বলি রবীন্দ্রনাথ তো আশি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন তা আমি তো রবীন্দ্রনাথের বড় আমার বয়স সাতাশি কাজে রবীন্দ্রনাথকে তো আমি অপমান করতে পারি না কাজেই আশি বছর বয়স পর্যন্ত ওই প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বেঁচে ছিলাম রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোনো কোনো পিছন দিকে চলে যায় নাই 
এই যে ব্যাপারটা পিছন দিকে না যাওয়া সামনের দিকে প্রচন্ড অগ্রসর হওয়া এটাই হলো বেঁচে থাকা আমি বলতে পারি যে আমি আশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলাম এখন এই জীবিত থাকাটা আমার জন্য খুব বোঝা হয়ে গেছে আমি এখন কিছুই দিতে পারি না কিছুই করতে পারি না অসুস্থ আমার ঘাড়ের হার ক্ষয় হয়ে গেছে আমি ওই এই হাত নাড়াচাড়া করতে পারি না এই সমস্ত কারণে এখন মনে হয় জীবন মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেই রক্ষা দরিদ্র পরিবারের সন্তান কিন্তু আমি আপনার এই সঙ্গে আমি বলি যে বিত্ত সম্পদে আমাদের পরিবার দরিদ্র হলেও চিত্ত সম্পদে ছিল বিত্তশালী আমার পিতামহ বা ঠাকুরদাদা তিনি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সনের শেষের দিকে মারা গেছেন আমার এই সময় বয়স দশ বছর কিন্তু আমি আমার ঠাকুরদা রামদয়াল সরকারের কাছ থেকে যা পেয়েছি সেটার কোনো তুলনা হয় না সেই শৈশবেই ই চড়ে পাকা হয়ে উঠেছিলাম এবং ই চড়ে পাকা হয়ে উঠার কারণটাও আমার জন্মের মধ্যেই নিহিত আছে আমার বাবার কোনো ভাই বোন ছিল না তো আমার জন্মের আগে আমার এক বোন হয় এবং মারা যায় তখন আমার ঠাকুর দাদা ঠাকুর মা তারা তো ভাবলেন যে আমাদের বংশ লোভ হয়ে গেল বুঝলি তো আমার ঠাকুর মা নানান জায়গায় মানত করতেন হিন্দু দেবতা তো ছিলই মুসলমান পীর ফকিরও বাদ যেত না তারপরে আমার যখন জন্ম হলো তখন ধাত্রী গিয়ে যখন বলল আমার ঠাকুরদাকে যে আপনার তো একটা নাতি হয়েছে তখন ঠাকুর দলের নাচ থেকে আমাদের শান্তি হইল এর নাম রাখলাম শান্তি আমার ডাক নাম কিন্তু শান্তি কিন্তু আমি শান্তি কাউকে দিতে পারি নাই ছেলেবেলা থেকেই আমি অসুস্থ নানান প্রকরণ হয়ে যেতাম আর একটা ব্যাপার হতো কি আমার ঠাকুরমা বলতেন যে তোকে মাথায় রাখি না উকুনে খাবে মাটিতে রাখি না পিঁপড়ে খাবে কাজে তোকে কোলে করিয়ে রাখি কোলের থেকে বের করে আমার দাদার কাছে দিয়ে দিত ঠাকুরদার কাছে আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে দুনিয়ার কত কথা যে আমি সেই অল্প বয়সেই শিখে ফেলেছি আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না ছয় বছর বয়সেই আমি কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ে ফেলেছি আমার সংসার খুব মানে বিত্ত সম্পদে খুব দরিদ্র ছিল আমার বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চিকিৎসক ছিলেন তো ওই সময়টাতে মানে ছেচল্লিশের সময়ে এর আগেই দেখা গেল যে হিন্দুরা গ্রাম এলাকা ছেড়ে অনেকেই ভারতের বাড়ি জমিয়েছে অনেকে শহরে চলে এসেছে যে আমার বাবার রুগী ছিল ওরাই এখন সেই রুগীর সংখ্যা কমানো গেছে আমার বাবার জীবিকাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার এই অবস্থা কিন্তু কিন্তু আমি ছোটোবেলায় মানুষ হয়েছি দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করা যায় বলে মনে করি না তবে দারিদ্রের সঙ্গে ইয়ার কি মারা যায় এটা আমি বাড়ি একটু ছোট্ট করে বলি যেমন আমি নেত্রকোনা কলেজে পড়তাম উনিশশো সাতান্ন সনে পঞ্চান্ন সন থেকে সাতান্ন তো আমার জুতা লাগে তো জুতা নাই এক জোড়া কাপড়ের জুতা ছিল তার তলাটা নাই নিষ্ঠা বন্ধ তারপরে উপরের দিকে একটু খড়ি মাটি লাগিয়ে এই বন্ধ করে ওই তলা ছাড়াই ওইটা পরে আমি হাঁটতে হাঁটতে কলেজে চলে যেতাম আমি বললাম যে এবার মানুষকে ফাঁকি দিলাম আমি আমার গ্রামের ওই যে যেখানে আমার জন্ম সেটার নাম চন্দ্রপালা তো সে চন্দ্রপালার পাশেই একটা গ্রাম এটা রামপুর মোটামুটি রামপুরে আমি মানুষ হয়েছে রামপুর স্কুলে আমি পড়তাম প্রাইমারি স্কুল তখন প্রাইমারি স্কুল ছিল ক্লাস ফোর পর্যন্ত সেইখানে পড়ার সময়েই আমি মানে আমার শিক্ষক মহোদয়দের আদর আপ্যায়ন যন্ত্রবেলা আমি এমন এক কথা বলতেন আমার শিক্ষকরা অবাক হয়ে যেত রামায়ণের কথা বলে ফেলতাম আমার এক শিক্ষক রামায়ণের একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি একজনের নাম বলতে ভুল বলছেন আমি বললাম যে তার নাম তো অমুক গুহক চন্দ্রাল হ্যাঁ তুমি 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 কি করে জানো যে মাস মাসে আমি তো রামায়ণ পড়েছি তুমি রামায়ণ কেমনে পড়লা বললাম তো অবাক হয়ে গেলেন আর কি তো ওইটা ক্লাস ফোর পর্যন্ত রামপুর স্কুলে পড়লাম তো ক্লাস ফোরে পরীক্ষা দিলাম উনিশশো সনে এই সময় তো দৈসিক পরিমণ্ডলে একটা উলট পালট হয়ে গেল মানুষ 
হিন্দুরা বিশেষ করে যে এই তো পাকিস্তান হয়ে যাবে এখান তো থাকা যাবে না আমাদের তো চলে যেতে হবে এই সমস্ত কথাবার্তা বলতেন অনেকেই চলে যাওয়ার আয়োজন করেছে কিন্তু আমার বাবা কোনো মতেই ওই এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন না তিনি বলতেন যে দেশ ছেড়ে চলে গিয়ে কী হবে ওইখানে তো ওই আমার এই ছেলে মেয়েগুলো তো মানুষ করতে পারবো না জন্মের পরে আমার আরও এক ভাই এক বোন হয়েছে অনেকেই চলে গেছে কিন্তু আমার বাবা যেতে চান না এবং যান নাই ওই সময়ে আমার মামার বাড়ি হলো ছিল আর কি মুক্তাগাছা থানায় পারুলতলা গ্রামে সেই গ্রামে আমি ছিলাম তো সেইখানেও দেখতাম হিন্দুরা সবাই একত্র মিলিত হয়েছে বলতে যে না এই দেশে তো থাকা যাবে না পাকিস্তানের মুসলমানের রাষ্ট্র ইত্যাদি আমার খুব খারাপ লাগত এই সময় একদিন পারুলতলার কাছে একটা বাজার গাবতলি বাজার সেই গাবতলি বাজারে আমি গেলাম তো সেইখানে আমাদের দেশে এক রকমের কবিতা আট পৃষ্ঠা আট পৃষ্ঠা আট পৃষ্ঠার এগুলি সুর করে করে ওই কবিরা নিজেরাই পড়তে থাকেন তারপরে এক আনা দুই আনা এগুলি বিক্রি করেন একজন কবি পাকিস্তানের কবিতা লিখছেন এবং তিনি পাঠ করছেন এবং সুর করে করে পাঠছেন যে পাকিস্তান হলে কি হবে ঢাকায় রাজধানী হবে ঢাকায় রাজধানী হবে উন্নতি হবে বাংলাদেশের ভাই হিন্দু মুসলিম মিলে মিশে থাকতে যেন পাই এই যে ব্যাপারটা আমাকে খুব নাড়া দিল পাকিস্তান হইলে এই দেশে মানে মানে হিন্দুরা থাকতে পারবে না এটা হিন্দু ধর্ম শুনি এই কবি বলতেন হিন্দু মুসলিম মিলে মিশে থাকতে যেন পাই এবং পাকিস্তানটা কেন হবে মহাজন জমিদার এরার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই আমরা পাকিস্তান চেয়েছিলাম পাকিস্তান হবে এবং দেখো ফজর আলী ঠাকুরদাসের এক উঠান্যা বাড়ি ফজর আলী আর ঠাকুরদাস একজন হিন্দু একজন মুসলমান এক উঠানে বাড়ির মধ্যে থাকে একজনের পালা পার্বণে আরেকজন যোগদান করে এইভাবেই থাকবে এই দেশের মানুষ এই কবিতাটা আমার এখনও আমার মনের মধ্যে নাড়া দেয় তথাকথিত বড় লোকরা এক ধরনের চিন্তা করে আর প্রাকৃত জন আমি এই শব্দটাই বেশি ব্যবহার করি প্রাকৃত জনের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্যরকম পাকিস্তান হওয়াতে প্রাকৃত জন কোনো মতে এইটাকে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টিতে দেখে নাই যেটা তথাকথিত বড় লোকরা দেখেছে কারণ হিন্দুদের এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলে জমি সম্পত্তি দখল করা যাবে ইত্যাদি এই সমস্ত ঘটনা টটনা কিন্তু ইউনুসালিরা সেরকম করতেন না এই জিনিসটা আমি ছেলেবেলায় লক্ষ্য করে আসছি তারপর আমার মামারাও চলে গেলেন আমার মাসির বাড়ি তারা ভারতে চলে গেলেন তা আমি আমার এক দূর সম্পর্কে রাত্রীয় পিসির বাড়ি ছিল সেই বাড়িতে থেকে নেত্রকোনা চন্দ্রনাথ স্কুলে ভর্তি হয়েছে সেটা হলো ক্লাস সিক্স ফাইভে আমি কোনো স্কুল টিস্কুলে পড়ি নাই এইভাবে লেখা করে সিক্সে ভর্তি হয়ে বললাম এসে চন্দ্রনাথ স্কুলে চন্দ্রনাথ স্কুলটা খুব উন্নত মানের স্কুল ছিল সুখরঞ্জন রায় তার রেক্টার ছিলেন আমাদের এই এলাকায় হেডমাস্টারকে রেক্টার বলা হতো তো সুখরঞ্জন রায় তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যের প্রথম সমালোচক মৃত্যুর পরে রবীন্দ্র কথাকাব্যের মূল সূত্র বলে বই তার পুত্র মিহিরঞ্জন বের করেন তখন ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভূমিকা লাগে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তুই এই লেখা হতো আঠারো সনের আগে এর আগে তো কেউ কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন অনেকেই কিন্তু তার ইয়ে সম্পর্কে কথা সাহিত্য সম্পর্কে কেউ লেখে নাই কাজে এইটা আমার ভূমিকা ঠিক আছে এই বিষয়ে এই করবো আজকালকার দিনে হেডমাস্টার প্রিন্সিপাল তারা কিন্তু পড়ায় না আমি বলি তারা কেরানিগিরি করেন কিন্তু আমাদের সময় পর্যন্ত আমরা দেখছি হেডমাস্টার মানে সবচেয়ে ভালো মাস্টার প্রিন্সিপাল সবচেয়ে ভালো শিক্ষক এবং আমরা হেডমাস্টার প্রিন্সিপালের কাছে পড়ছি এই সময়েই ওই চন্দ্রনাথ স্কুলে যখন পড়ি তখন তো সুকরঞ্জন রায়ের একটা ছিলেন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি ক্লাস সিক্সেও তিনি পড়াতেন স্টোরিজ ফ্রম ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট বলে একটা বই পাঠ্য ছিল আমাদের র্যাপিড রিডার বলতো এটাকে এটা তিনি পড়াতেন তো ওই সময়েই চন্দ্রনাথ স্কুলে একটা শিক্ষা সপ্তাহ হতো সে সময় বাইরে থেকে কোনো গুণী ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হতো ওই সময়ে একজনের বক্তৃতা শুনলাম তার নামটা আমার মধ্যে সুধেন্দু চক্রবর্তীর নাম শুনলাম উনি কি উনি প্রফেসর প্রফেসর মানে কি কলেজের মাস্টার কে বলে প্রফেসর সেই সময় পর্যন্ত এরকম গভর্নমেন্ট কলেজ নন গভর্নমেন্ট কলেজগুলি গভর্নমেন্ট কলেজ এগুলি ছিলই না কলেজের টিচার মাত্রই প্রফেসর এবং 
ওই ভদ্রলোকের বক্তৃতা শুনে আমার এমন ভালো লাগলো আমার সেই দিন ক্লাস সিক্সে মাত্র ভর্তি হয়েছে মনে হইল যে প্রফেসারের তো যে বড় কিছু নাই আমাকে প্রফেসার হইতে হবে সেই দিনের যে চিন্তা আমি প্রফেসার হইতে হবে করছিলাম আমি তো বলছি যে দারিদ্র আমাদের কীভাবে খুবলে খুবলে খেয়েছে তথাপি আমি কিন্তু একসময় প্রফেসার হয়ে গেলাম এবং যখন উনিশশো তিরষট্টি সনে এম এ পাশ করার পরে ওই আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলাম ময়মসিং নাসিরাবাদ কলেজে ইউ আর অ্যাপয়েন্টেড প্রফেসর অফ বেঙ্গলি দেখলাম যে উনিশশো আটচল্লিশ সনে আমি যে ভাবনা ভাবতাম সেইটা উনিশশো তেষট্টি চৌষট্টি সনে এসে পূরণ হয়ে গেল আমি প্রফেসর হয়ে গেছি বিএ পাশ করার করার পরে বারহাট্টা হাইস্কুলে মাস্টার হয়ে গেলাম এবং সেইখানেই আমি নির্মলেন্দুকে আমার ছাত্র হিসাবে পাই নির্মলেন্দু তখন ক্লাস এইটে পড়ত কাজেই তবে নির্মলেন্দুকে সবাই চিন্ত এই কারণে যে ছাত্র ভালো ছিল দুষ্টমিতেও ভালো ছিল সেই দুষ্টমি ইত্যাদি সব করত এবং বারহাট্টা ক্লাব খুব উন্নত মানের ক্লাব সেখানে অনেক আলোচনা সভা ইত্যাদি হইতো গান বাজনা হইতো সেইখানে সেই সময়েই ক্লাস এইটে বড় অবস্থাতেই নির্মলেন্দু আলোচনা করছে কবিতা পাঠ করছে তবে সেই দিন তো কেউ ভাবে না যে নির্মলেন্দু একটা কবি হয়ে যাবে আমরা তো ভাবি নাই পরে তো নির্মলেন্দু কবি হয়ে গেল এবং আমি তো তাকে কবি বানাই নাই কিন্তু বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আমার ছাত্র এটা আমি গর্ববোধ করি চুয়ান্ন সনে ম্যাট্রিক পাস করি আসুজি হাইস্কুল থেকে তো ম্যাট্রিক পাস করে তারপরে যে কলেজে পড়ব সেই সংগতি না নাই তা আমি কিছু টিউশন টিউশন এই সমস্ত করিডোরে কিছু কিছু টাকা টোকা জমিয়ে ভর্তি হয়ে বললাম এসে নেত্রকোনা কলেজে আমি আই এ ক্লাসে ভর্তি হলাম এসে এবং এইখানে এক বাড়িতে লজিং থাকতাম যাদের বাসার লজিং থাকতাম তাদেরকে কিছু কিছু আমি মানে চাল টাল এইগুলি কিনে দিতাম কিন্তু তারা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন অনেক দিন না খাইয়ে আমাকে থাকতে হয়েছে এইভাবে পরে আমি কিন্তু আই এ পাশ করে ফেললাম এই নেত্রকোনা কলেজ থেকে উনিশশো ওই সাতান্ন সনে তারপরে যে আমাকে বিয়ে পড়তে হবে কোনো রকম মানে সংগতি টঙ্গতি ছাড়াই আমি গিয়া আনন্দমোহন কলেজে গিয়া ভর্তি হয়ে পড়লাম বিএ ক্লাসে সেইখানে একটা ইয়ে ছিল বইয়ের দোকান ছিল নয়া জামানা পুথিকর সেই নয়া জামানা পুথিকরটা প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকেই বলতো এবং আসলও তাই ছিল এটা কমিউনিস্ট পার্টির অলিখিত অফিস সেই নয়া নয়া জামানা পুথিকর এক আমি আমি বসতাম এবং সেইখানে মহাদেব সান্যাল বলে একজন লোক মানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন তিনি ছাত্রদেরকে নানানভাবে সাহায্য করতেন এবং আমাকে একটা ময়মসিং শহরে লজিং করে দিলেন এবং এর ফলে আমি ময়মসিং শহরে বিএ ক্লাসে পড়াশোনা করতে পেরেছি এবং সেই সময়েই ওই নয়া জামানা পুথিকর থেকেই ওই কমরেড অজয় রায় জ্যোতিষ বোস কাজী আব্দুল বাড়ি ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং তারা ওইখানে ওই মার্কসিজমের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং আমি মার্কসিজম পছন্দ করতাম না আমি রিলিজিয়ান সম্পর্কে আমি ধর্ম শব্দটা এইভাবে ব্যবহার করছি না রিলিজিয়ান সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকেই প্রচুর পড়াশোনা করেছি এবং আমি কোনো রিলিজিয়ান ওই মনে প্রাণে মানা আনুষ্ঠানিকতা করি নাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার যে অভ্যাসটা সেটা আমার ছেলেবেলা থেকেই তৈরি হয়ে গেছে কাজে সমস্ত রিলিজিয়ানকে আমি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ দেখতাম এবং রিলিজিয়ানের যে একটা বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকা আছে সেইগুলিও আমি লক্ষ্য করছি এবং সেইগুলি নিয়ে আমি কথাবার্তা বলতাম তো কমিউনিস্টরা ওই ধর্ম সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রোহ ইত্যাদি করে এটা আমার ভালো লাগতো না এই অবস্থাতে থেকেই ওই যে আমি যাদের কথা বললাম অজয় রায় জ্যোতিষুর মহাদেব সান্যাল তারা কিন্তু সেখানে পাঠচক্রের আয়োজন করতেন সেই পাঠচক্রে আমি যোগদান করলাম এবং সেইখানে রতু রায় বলে একজন তিনি আমাকে স্ট্যালিনের বাংলা অনুবাদ দান দিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এই বইটা আমাকে পড়তে দিলেন এই বইটা পড়েই আমার মাথার জ্বর যেন খুলে গেল অজয় রায় জ্যোতিষ বসুরা যে পাঠচক্র করতেন সেইখানে যোগদান করলাম আমি আস্তে আস্তে ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদ 
এইটার প্রতি আকৃষ্ট হলাম এবং আমার মনে হইল যে ডায়ালেকটিক্স যে না বুঝে সে যত লেখাপড়া বলুক সে কিছুই বুঝে না এই কথাগুলি আমি লিখেছিও সেই ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের মধ্য দিয়েই আমি পড়াশোনা করে নিজে বুঝে শুনে আমি মার্কসিস্ট হয়েছি এবং মার্কসিজম কথাটাও আমি পছন্দ করি না যে মার্কস তৈরি করছেন বলে মার্কসিজম তারপরে বলে লেনিনার যে বলে মার্কসিজম লেনিজম তারপরে যদি এবার আবেদ কিছু করে মার্কসিজম যদি আবেদিজম এই এই কথাটাই আমার কাছে আমি বলি আসলে ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম সেইটা কোনো সময় এক জায়গায় থেমে থাকে না ডায়ালেকটিকের ভিত্তিতে সমস্ত কিছু দেখলে নতুন নতুন পদ্ধতি নতুন নতুন ব্যাপার বেরিয়ে আসে ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত প্রস্তাবে তথাকথিত কমিউনিস্টরাও ঠিক মতো বুঝে না যখন মার্কসের লেখা থেকে বলা হয় রিলিজিয়ান ইজ দি ওপিএম অব দ্য পিপুল এই কথাটুকু আলাদা করে বলে যে ধর্ম হচ্ছে ওপিএম মানে আফিং কিন্তু মার্কসের যে মূল কথাটা সবটা পড়লে যেটা দেখা যায় মানুষের যে চিন্তা চেতনাকে ধারণ করে ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ মানুষ রিলিজিয়ানের মধ্যে দিয়ে সেইগুলো পায় আমি ধর্ম আর রিলিজিয়ানকে এক বলি না ধর্ম শব্দের কোনো ইংরেজি নাই আর রিলিজিয়ানের কোনো বাংলা নাই ধর্ম মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব জলের ধর্ম জলত্ব তাইলে এইটা কি বলতে যে বার্নিং ইজ দি রিলিজিয়ান অফ ফায়ার এটা বললে হবে কাজে রিলিজিয়ান এটা যায় এটা কোনো বাংলা এমনকি রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে বিপদে পড়ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলা একটা লেখার মধ্যে লিখছিলেন ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র রিলিজিয়ানকে তিনি বলছিলেন ধর্মতন্ত্র ধর্মতন্ত্র কি কি করে আর ধর্ম প্রকৃত বস্তবে কি চায় কাজে ধর্মতন্ত্রের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং তিনি লেখলেন মানুষের ধর্ম মজার কথা হইল কি এই মানুষের ধর্ম যখন ইংরেজি করেন তখন তো ইংরেজি বান না রিলিজিয়ান অফ ম্যান রিলিজিয়ান অফ ম্যান বলে কি কোনো রিলিজিয়ান আছে অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই ওই রিলিজিয়ান বলতে আমরা যেটা বুঝি এটাকে ধর্ম বললে আমাদের জনগণ কিন্তু মানে না ইসলাম সম্পর্কে আমি প্রচুর পড়াশোনা করেছি এবং ইসলাম সম্পর্কে যে কথাগুলি যে পৃথিবীতে যদি ইসলামের আবির্ভাব না হতো সভ্যতা এক হাজার বছর পিছিয়ে যেত আসলে যিশু খ্রিস্টের প্রচারিত খ্রিস্টান ধর্ম একটা প্রগতিশীল ভূমিকা রেখেছে কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যারা ক্যাথলিক হয়ে গেল তারা এটাকে প্রতিক্রিয়ার দিকেই নিয়ে গেল পোপকে সর্বজন মান্য না পোপের কাছে কাছে পোপের কাছে গিয়ে এই কনফেশন করা হয়তো পোপ তখন টাকা পয়সা নিতেন তারপরে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিতেন যে যে ওই লোকটি ভালো সে স্বর্গে যেতে পারবে এরকম অবস্থা ছিল কাজেই বাইবেলের বাইরে কিছু নাই গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞান এগুলিকে অস্বীকার করলো তারা এবং গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যে ধারাটা চলব সেটা চলতে দিল না কিন্তু এই ক্যাথলিকরাই কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে সেই গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞান নূতনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে মুসলমান যে রাজা বাদশারা ছিলেন ওই ইয়ে হারুন রশিদ আল মনসুর তাদের দরবারে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতরা ছিলেন যারা ওই রিলিজিয়ান মানতেন না কিন্তু গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে রক্ষা করার জন্য এবং গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানকে প্রকৃত বাস্তবে তার সমস্ত ফিলোসফির বিষয়গুলিকে মুসলমানরা কিন্তু রক্ষা করে সেই সময় আরবিতে এইগুলি অনুবাদ হয় পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপ রেনেসাস হয়েছে তখন এই গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞান পাওয়া গেছে কোথায় ওইগুলি যদি মুসলমানরা রক্ষা না করত তাহলে এইগুলি পাওয়া যেত না এইভাবেই আমি ওটা বলি যে ইসলামের আবির্ভাব পৃথিবীতে অনেক অগ্রসর মান চিন্তা দিছে ধর্মীয় ঐতিহ্য বলতে আমি আমি ওই ঐতিহাসিকভাবেই বুঝি ধর্ম এই আমি অ্যাঙ্গেলসের কথা বললাম মার্কের কথা মার্কসের কথা বললাম তারা ধর্মের বিরোধিতা করেন নাই ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছেন সেই বিশ্লেষণটার মধ্য দিয়ে আমি ধর্মকে জানতে পেরেছি নাস্তিক বলে আমি নিজেকে মনে করি না নাস্তিক আর আস্তিক কথাটার অর্থ কি যা আছে তাকেই যে বিশ্বাস করে সে হলো আস্তিক যুক্তি বলে একটা পত্রিকা বের করতেন সিলেট থেকে তার মধ্যে আমার কাছে লেখা চাইছে আমি তখন একটা লেখা দিলাম যে নাস্তিকতা মুর্দাবাদ বিজ্ঞান চেতনা জিন্দাবাদ তখন উনি বললেন এ কথা যে এই নামটা বদলে দিল 
আমি কিচ্ছু বদলাইতে পারবেন যদি পুরাপুরি ছাপতে পারেন তাহলে ছাপবেন নাস্তিকতা মুর্দাবাদ কাজেই যারা যেটা আসছে এটাকে বিশ্ব করে নাস্তিক এই নাস্তিক মুর্দাবাদ হোক এরা ধ্বংস হয়ে যাবে থাকবে কি বিজ্ঞানের চেতনা সেই বিজ্ঞান চেতনা কি এটা বুঝাইলাম তারপরে সেই লোকে বলছে যে সবাই এই লেখাটাই আগে পড়ে আমি কিন্তু একটা বই লিখেছি বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য এই নাম দিয়ে কথা হচ্ছে যে যেটা সত্য সে সর্বত্র বিদ্যমান নানা পদ্ধতিতে সেটা ইয়ে থাকে তো এখন সমাজতন্ত্র এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য তাহলে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই সমস্ত জাতিতেই সেই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধারণ করে এবং কিভাবে ধারণ করে সেটা একটা সমাজতন্ত্র মানে এটা ইতিহাসের ধারা গোপাল হালদার আসছিলেন বাংলাদেশে তাকে জিজ্ঞাসা করে হচ্ছিল যে আপনি মার্স বাদ কার কাছে শিখছেন তখন গোপাল হালদার বলছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তখন ওই বদ্রুদ্দিনের মধ্যে পত্রিকার মধ্যে বলছে রবীন্দ্রনাথের কাছে কিন্তু মার্স বাদ শিখে সেটা কীরকম মার্স বাদ এটা বোঝা যাবে প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে যে সব পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ নিজে এই যে গীতাঞ্জলি গীতের অঞ্জলি কাকে দিয়েছেন কিন্তু ঈশ্বরকে কীভাবে দেখেছেন গীতাঞ্জলির মধ্যেই যে একটি গান আছে ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পরে রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেনই আছি সরে নয়ন মেলে দেখ দেখ তুই চে দেবতা না এই ঘরে তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ পাথর ভেঙ্গে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বারো মাস রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে ধুলা তাহার লেগেছে দুই হাতে ওরে তারই মতন সূচি বসনচারী আয়ের ধুলার পরে কর্মযুগ একসাথে তোর ঘর্ম বলুক জরে এই যে গীতের অঞ্জলি কাকে দেওয়া হলো অর্থাৎ মেহনতি মানুষের জন্যই সমস্ত যারা মেহনত করে না তারা তাদেরকে কোনো মতে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন না এবং এই কারণে তিনি বলছেন তার কবিতার মধ্যে আছে নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর ধার্মিকতার করে না আরম্বর শ্রদ্ধা করিয়া গেলে বুদ্ধি ভালো শাস্ত্র মানে না মানে মানুষের ভালো কাজী রবীন্দ্রনাথের কাছে কিছু গোপাল হালদার এমনি বলেন নাই রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের ওই মধ্যে ঈশ্বরের কথা টথা নাই তখন অন্য দর্শন করায় তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন আচ্ছা কবি গুরু আপনি তো ঈশ্বর সম্পর্কে কিন্তু এখন তো আপনার তো ঈশ্বর সম্পর্কে আপনি কি এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না রবীন্দ্রনাথ বলছে দেখো হয় আমি কবি যা আছে আমার কবিতার মধ্যেই আছে যেহেতু সমাজতন্ত্র এটা মার্কসের কোনো আবিষ্কার না বা তৈরি বিষয় না এটা ইয়ে না কাজে সমাজতন্ত্র সমস্ত ইয়ে জনসমাজের মধ্যেই আছে কিন্তু বিভিন্ন জনসমাজে বিভিন্নভাবে সমাজতন্ত্রের চিন্তাটা বিদ্যমান আছে তা আমি বাঙালি সমাজের যে জীবন ইয়ে তত্ত্ব সেইগুলি আমি সংগ্রহ করলাম তা এখন সমাজতন্ত্র হয় নাই কেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইগুলিরও বেশ দেখা আছে কারণ ওই যে ধনিক দেশগুলা তারা সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করছে সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করে বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ ইত্যাদি লুণ্ঠন করে তার নিজের দেশের শ্রমিকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করে দিতে শ্রমিকরা ওই আমাদের দেশের অনেক ধনিকের চাইতেও অনেক সুখে থাকে এই অবস্থাগুলি তৈরি হয়েছে কিসের জন্য ওই যে সাম্রাজ্যবাদের জন্য কাজে সাম্রাজ্যবাদের যুগের যে মার্সবাদ সেটাকেই বলা হয় মার্সবাদ লেনিনবাদ সমাজতন্ত্র বলা হয়ে থাকে একদিন ধ্বংস হয়ে গেল নাই এখন এখন আর সমাজতন্ত্রতন্ত্র নাই কিন্তু ওইখানেও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কমিউনিস্টরাও মার্কসেঙ্গেলসের যে প্রকৃত যে রচনাগুলি এগুলির সঙ্গে পরিচিত না উনিশশো আঠারোশো আটচল্লিশ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বেরোলো এইটার মধ্যে তো কেই কমিউনিস্টরা দেখে যে সব কিছু কিন্তু এর আগে যে লেখাগুলি সেগুলি কিন্তু আবিষ্কৃত হয় নাই মার্কসেঙ্গেল যেগুলি আবিষ্কৃত করছিল পরবর্তীকালে সেগুলি বেরিয়েছে উনিশশো তিরিশের দশকের পরে ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানাস্ক্রিপ্ট টু এইটিন ফোর্টি ফোর অসাধারণ বই তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার এই বিষয়গুলি আছে আঠারোশো একচল্লিশ সালে ইয়ে জার্মান ইডিওলজি অ্যাঙ্গেলসের জার্মান ইডিওলজির মধ্যে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে এইগুলি আমাদের কমিউনিস্টের পরে না থাকেও ওরা ওই ইয়ের মতো নেই 
ওই ওই তথা করতে ধরে মোলার মোল্লার মতোই আর কি এবং সেইখানে বলা আছে আঠারোশো একচল্লিশ সনে ইংরেজ জার্মান ইডিওলজি বলছেন পৃথিবীতে দুইটা সমাজ ব্যবস্থা কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না যতদিন পর্যন্ত ধনতন্ত্র বিদ্যমান আছে তা চলতে পারবে ততদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র হতে পারবে না তখন নিজেই প্রশ্ন করেন তাহলে কি কোনো লোকাল কমিউনিজম হবে না সমাজতন্ত্র হতে পারবে না কমিউনিজম তিনি বলছেন হতে পারে কিন্তু সেগুলি টিকে থাকতে পারবে না পৃথিবীর সামনের দিকে এগিয়ে চলে এটা মার্চ কিন্তু ওর সোজাসুজি যায় না যায় ঘোরানোর সিঁড়ির মতো কখনো কখনো মনে হতে পারে যে এটা বুঝি পিছন দিকে ফিরে গেল কিন্তু পিছন দিকে ফিরে যাওয়াটা গেল আপাত দৃষ্টিতে কাজেই সমাজতন্ত্র হবে এবং সমাজতন্ত্র কতদিন মানে না মাউসের সঙ্গে একবার বলেছিলেন সেটা হয়তো বিশ বছর দুইশো বছর দুই হাজার বছর লাগতে পারে কিন্তু সমাজতন্ত্র এটা হচ্ছে ইতিহাসের ধারা ইতিহাসের ধারার বিরুদ্ধে কেউ নামতে পারে এটা হলো বিজ্ঞান ইতিহাসের বিজ্ঞানটাই মার্চ সেঙ্গেলস আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছে গেলে যাওয়ার বিষয়টা তো মানে এই আমি তো মানে বকবাজি করতাম তো সবসময় আমি খুব সাহসী লোক না বিরুই বলতে পারো কিন্তু সবার মধ্যে বকতে উঠলে আমার সব বিরোধা চলে যায় তখন আমি সব কথা বলে যেতে থাকি এরকমভাবে আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সব কথা আমি পাকিস্তান আমলেই সংগ্রামের সময় বলতাম এই যে বলাটার মধ্য দিয়া আমার বিরুদ্ধে কিছু লোক যে খেপে গেল স্বাভাবিকভাবে তা এখন কথা হচ্ছে জেলে তো যায় চোরেরা জেলখানা সরকারের চোর ওই দেওয়ালের উপরে দিয়া একটা বাচ্চারা খেলতেছিল একটা ইয়ের ডেকরার বল পড়ে গেছে তখন একটা ছেলেই দেওয়াল উঠতে গেছে ও সুর ভাইয়েরা সুর ভাইয়েরা আপনার বল স্বাধীনতা হয়ে গেল স্বাধীনতা হয়ে গেলে তো আমরা বঙ্গবন্ধুর ওই চায়ের রাষ্ট্র মূল নীতি এবং চায়ের রাষ্ট্র মূল নীতি নিয়ে আমি বক্তৃতা দিই এই সময়েই বঙ্গবন্ধু যখন নিহত হলেন সপরিবারে যারা ক্ষমতায় আসলো তারা ওই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী যারা যারা বাকশাল বাজে তাদেরকে নানাভাবে হ্যারাস করা শুরু করলো আমি কলেজের মাস তারি করি আমাকে বলছে তোমাকে কিন্তু ধরবে তুমি চলে যাও আমি বলে আমি কীভাবে চলে যাব আমার মাস তারি এখানে করি আমি যাব কোথায় এইভাবে তুমি যেতে পারবো না এইভাবেই কিন্তু কলেজে যেতাম এরপরে একদিন ছিয়াত্তর সনের মার্চ মাসের তিন তারিখ রাত্রে হঠাৎ করে আমার বাসায় দরজার মধ্যে ধাক্কা সার সার উঠেন উঠেন এই কইয়া ওই দেওয়াল ডিঙ্গাইয়া আর এক কয়েকজন লোক ভিতরে চলে গেল আমি তো উঠলাম বিছানা থেকে সঙ্গে দেখলাম যে দুজন লোক এরকমভাবে গামছা ইয়ে দেওয়া রোমাল দেওয়া তারপরে পুলিশরা আমরা কইতে শিখত যে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে আসেন আপনি আমি তো বুঝছি আমি তো কী করবো আমি তো কাপড় না আমি কাপড় চুপড় পরেন তো আপনি এখানে তো বই তৈরি আসে অনেক মেলা যে বই দেখতে পান কোথায় কি বই দেখবো বই তো ইয়ে না তখন ইয়ে কইতেছে ওই ওই জায়গায় মরে যাচ্ছে স্যার স্যার এই বইটা দেখেন তারপর বইয়ের তুল দিছে সালা কিছু দেখো কিন্তু পুলিশরা আমাদের সঙ্গে নির্মাণ করলো রাস্তায় যেতে যেতে পুলিশ বলতেছে যে স্যার তো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনার সংসারে আর কে এটা আসছে কে দেখবে দেখবে আমি বলো আমার তো এখানে আর কেউ নেই আমার ভাই আসছে কোথাও আপনার বাইকে আসতে পারবে যেমন আমার বাইক তো টাঙ্গাইলে মেসটা ইয়ে করে কলেজে অধ্যাপনা করে এই মতিন্দ্র সেইখানে আমাকে নিয়ে ওই ইয়েতে থানায় নিয়ে ওই জায়গায় কেউ বাড়ি এটাকে লক আপ বলে তো এদের মধ্যে নিল ওই সময় দারোগা বেরিয়ে আসলো যে না 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 ওনাকে ওনাকে এনে রাখবেন কেন উনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে আমাকে আর আগে রিয়াজুল ইসলাম ছিল আমার আর এক ইয়ে কলিক তার দুজনকে নিয়ে আসলো ওই দেখলাম এখানে কিছু আমাদের রশিদ ইয়ে ছিলেন জজ হয়েছিলেন সে এবং এইরকম আরও চারজন আমাদেরকে নিয়া ওই থানার মধ্যে চেয়ার দিয়ে বসাই দিল পরের দিন খবর পেয়ে সমানে লোকজন দেখা করতে আসতে লাগলো আমাদের কলেজের টিচাররা অন্য দেখলা এবং কত যে অসুবিধা হয়েছে থানার লোকদের কিন্তু তারা কিন্তু এই অসুবিধা করে নাই তিন দিন আমাদের ডাক্তার ওই ওখানে বিছানা করে দিল থানার মধ্যেই আর বারবার বলতে লাগলো যে আপনার কোনো অসুবিধা হলে বলবেন আমরা সব দেখব এইভাবে কিন্তু পুলিশরা তখন আমার মনে হলো যে এই পুলিশ যে নিহত হইল স্বাধীনতা সম্বন্ধে পুলিশটাই তো প্রথম শহীদ কাজে এই স্বাধীনতা পুলিশদের মধ্যেও চিন্তা চেতনায় যে পরিবর্তনটা আনছে এইটা সেই দিন 
আমরা লক্ষ্য করলাম তারপরে তো জেলখানায় নিয়ে গেল একটা ইয়ে এই কম্বল ভাস করে মাথায় দিয়া ওই ইয়ের মধ্যে মেজের মধ্যে আর শুয়ে থাকতাম তো সেইখানে হামিদ সাহেব আমার যে মহামান রাষ্ট্রপতি উনি আর আমি পাশাপাশি বেড়ে থাকতাম তোফায়াল আহমদ ছিলেন এরকমভাবে বনে বেড়েছিলেন ওইখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হইত তো আমি আলোচনা করতাম তো সবাই বলল আপনি এই ছোট আলোচনা করেন লেখেন না কেন আমি বলে আমি তো লিখতে পারি লেখার উপর আমার বিশ্বাস নাই অনেকে আমার লিখতে বলছে যে লেখাটা আমি কেন লিখব এক হইল যদি আমার নিজের কোনো কথা থাকে যে লেখাটা সেরকম হইলে লিখব আর আমার নিজস্ব স্টাইল যদি হয় এটা লিখব তাকে বলছে না তারা সবই আমাকে জোর দিতে লাগলো আপনি যে কথাগুলি বলেন এগুলি অনেক উন্নত মানের কথা আমরা লিখেন আমাকে ওরাই লিখতে বাধ্য করল যে জেলখানে কিন্তু আমি লেখক হয়ে গেলাম এই সময় ফরহাদ নামে একজন ডিপ্টি জেলার সেখানে সেই ভদ্রলোক গিয়ে আমার সঙ্গে আমি এলাম আমার নাম ফরহাদ আপনার কোনো রকম অসুবিধা থাকলে আমাকে বলবেন আমি সব দেখব শুনব বলে কীবার পরে বুঝলাম আর কি যে উনি একটা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আর কি তো সেই ফরহাদ সাহেব আমার বাসায় আসত এইসব জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাইত খবর খবর লিয়ে যাইত তো ইয়ের মধ্যে যে কী বলে ওই জেলের পুকুরে যে মাছ বড় বড় মাছ মারে এইগুলো আমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে গেছে ওইগুলি কত বড় তো সেইখানে আমি তো লিখতাম খাতার মধ্যে তারপর ফরহাদ সাহেব বলে যে খাতা যে লিখতেছেন এগুলো তো নিয়ে যেতে পারবেন না যে কেন তো আই বিরা এগুলো নিয়ে যেতে পারবে ফেরত দিব সব বনাস্তা দেখি করুন যদি দেন আমার কাছে আমি এক একটা খাতা লিখতাম আর সেই খাতাগুলি ফরহাদ সাহেবের নিয়ে আমার বাড়িতে এইভাবে আমি কিন্তু জেলখানায় গিয়ে লেখক হয়েছি তারপরে সেই লেখাগুলো শামসুজ্জামান খান ইত্যাদি ছিলেন ইয়েছেন বাংলা একাডেমিতে তারা বলল যে তুমি এই লেখাগুলি দেও তুমি লেখছো দু একটা লেখা বাইরে হলো একটা পত্রিকার মধ্যে ইসমাইল মোহাম্মদ সম্পাদক এই সমকালের মধ্যে আমার কাছে লেখা চাইছে তা আমি লিখলাম ইয়ে সম্পর্কে শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লেখা ঢের পাঠিয়ে দিলাম উনি চিঠি লিখে জানালেন তখন তো এরকম বের ছিল না যে আপনার এই লেখাটা এই সংখ্যায় ছাপাইতে পারলাম না যে কারণ হলো যে এই লেখা প্রথম ইয়ে ফার্স্ট আর্টিকেল হিসাবে যাইতে হবে কিন্তু অন্য লেখা হয়েছে তারপরে ফার্স্ট আর্টিকেল হিসাবে পরের সংখ্যায় ছাপা হইল এরকমভাবে বেশ কিছু লেখা আমার ওই পত্রিকার মধ্যে বের হইতে লাগলো তারপরে বিভিন্ন জায়গাগুলো যে এই রকম লেখা আমরা কোনো দিন দেখি নাই এত চমৎকার ইয়েছি এইগুলি বাইর করতে হবে তারপরে বলতে গেলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার এই লেখাগুলি ওই শামসুজ্জামান খানরা মুক্ত ধারাতে দিয়ে দিল সেই মুক্ত ধারাতে সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা নামে আমার তখন বয়স পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ বছর বয়সে আমার সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা বাইরে গেল সত্যেন সেন বলতেন আমার উপকার করছে সেই লোকটায় যে লোকটা দেশের মানুষের সবচেয়ে ক্ষতি করছে আয়ুব খানের আমরা ছয় বছর আমি জেলখানায় ছিলাম আমার এই লেখা কোনোদিন হইছো না যদি নাকি জেলে না যাইতাম কাজে আয়ুব খান আমার এই উপকারটা করছে তা আমি অত উপকার না হলেও আমার বলতে হবে যে ইয়ে জেউর রহমানের যে জেলখানা সেই জেলখানায় গিয়ে কিন্তু আমি এবার লেখা করলাম তা আমার সঙ্গে কিন্তু ওই সর জয়নুদ্দিন উনি প্রথম ওনার খুব খাতির হয়ে গেছিল উনি আমাকে লেখক বানাই ফেললেন জোর করে তার পত্রিকার মধ্যে ওই বই পত্রিকার মধ্যে লেখা বেরিত তারপরে ওই যে আমার সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা বেরোলো আমি তখন লিখতে বাধ্য হইলাম আমার নিজের লেখার উপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই তখন রাত্র দুইটার মতো লিখতাম আমি তো লেখা লিখি আবার কাটি একটা শব্দের জন্য আমি হয়তো এক মাস ভাবি যে এই শব্দটা হইল না এরকমভাবে করে করে আমার কিন্তু মেলা বইটাই বেরিয়ে হয়ে গেল পঞ্চাশ বছর বয়সে আমার প্রথম বই বেরিয়ে হলো আশি বছর বয়সে আমার সাইজ বই বেরিয়ে পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রথম বই বেরিয়ে হলো সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা আর আশি বছর বয়সে সেজ বই হলো প্রত্যয় প্রতিজ্ঞা প্রতিভা আশির পরে মানে রবীন্দ্রনাথের অপমান আমি আর লেখি নাই ওই আমার লেখাটাকে নিয়ে অনেক কথা বলে আমি কিন্তু লেখক বলে আমি নিজেকে মনে করি না প্রকৃত অবস্থা প্রতিভা বলে একটা জিনিস এটার আমার কোনো বাষ্প মাত্র আমার মধ্যে নাই 
আমি কিন্তু গর্ব বোধ করি যে জেলেটা যেন সেটা আমি খুব ভালো মাস্টার এবং আমি অহংকারের সঙ্গে বলি আমার চাইতে ভালো মাস্টার বাংলাদেশে নাই যদি এদেরকে অহংকারই বলে আমি এটা মানতে গিয়ে আমার চেয়ে ভালো মাস্টার নাই